एम सी क्यूज यूनिट एलेवन साउंड फिजिक्स क्लास टेन फर्स्ट एम सी क्यूज इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेज बाय थाउजेंड वाट पर मीटर स्क्वेयर एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी थाउजेंड वाट पर मीटर स्क्वेयर इंक्रीज हो जाती है वट इज दिस इंक्रीज इक्वल टू इन डिसबल्स हमें इसको डिसबल्स में देखना है कि ये इंक्रीज डिसबल में कितना होगा फार्मूला हमारे पास है डेल्टा बी चेंज इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू टेन लॉग आई बाई आई नॉट आई नॉट इज फैंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू टेन लॉग अब इंटेंसिटी कितनी है थाउजेंड टाइम्स इंटेंसिटी इज इंक्रीज थाउजेंड टाइम्स ऑफ द फेंटेस्ट इंटेंसिटी तो I नॉट के साथ थाउजेंड मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाय फेंटेस्ट इंटेंसिटी हमारे पास I नॉट ये I नॉट और I नॉट कैंसल टेन लाख थाउजेंड को हम टेन पावर थ्री भी लिख सकते हैं टेन हमें पता है कि ये लाख जो है इस पावर को नीचे ले आता है थ्री लाख टेन टेन मल्टीप्लाई थ्री थर्टी एंड दिस लाख टेन इज इक्वल टू वन थर्टी मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू थर्टी तो इंटेंसिटी डिसेबल में कितनी इंक्रीज होगी थर्टी तो हमारा ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है टू एन ईको अगर वेन अ साउंड वेव इज देखें ईको क्या चीज है द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेन साउंड हिट्स अ हार्ड सरफेस तो हमारा डी ऑप्शन रिफ्लेक्टेड ईको अकर्स वेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड क्वेश्चन थ्री कंपेयर्ड विद अ साउंड ऑफ सिक्सटी डिसेबल्स अ साउंड ऑफ एटी डिसेबल हैज एन इंटेंसिटी डैश टाइम्स ग्रेटर अगर एक साउंड सिक्सटी डिसेबल से एटी डिसेबल्स इंक्रीज हो जाती है तो इंटेंसिटी कितने टाइम इंक्रीज होगी इसके लिए भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे एक साउंड जो है वो बीटा वन ये है सिक्सटी डिसेबल्स सिक्सटी डिसेबल दूसरी साउंड एटी डेसेबल्स हमें चेंज फाइन करना है तो डेल्टा बी कितना चेंज है डेसेबल में B2 टू में से माइनस करेंगे B1 यानी 80 में से 60 माइनस तो चेंज जो डिसेबल्स में आएगा वो ट्वेंटी डिसेबल्स आएगा अब हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है फार्मूला है 
डेल्टा बी इज इक्वल टू टेन लॉग आई टू डिवाइडेड बाय आई वन ये हमारे पास दो साउंड है आई टू डिवाइडेड बाय आई वन आई टू इंटेंसिटी की और आई वन इंटेंसिटी की डेल्टा बी की जगह हम ट्वेंटी लिखेंगे इज इक्वल टू टेन लाग आई टू डिवाइडेड बाय आई वन ट्वेंटी टेन को इस साइड पे ले आते हैं तो डिवाइड इज इक्वल टू लाग आई टू डिवाइडेड बाय आई वन इससे टू आ जाएगा लाग आई टू डिवाइडेड बाय आई वन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड इस साइड का भी एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग ऑफ टू और राइट right साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा आई टू डिवाइडेड बाय आई वन अब हम कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग ऑफ टू फाइंड करेंगे शिफ्ट या सेकंड का बटन कैलकुलेटर में प्रेस करें और फिर टू लिख दें तो एंटी लॉग ऑफ टू हमारे पास हंड्रेड आ जाएगी आई टू डिवाइडेड बाय आई वन इसका मतलब है कि जब साउंड सिक्सटी डिसेबल से एटी डिसेबल होगी तो इंटेंसिटी हंड्रेड टाइम इंक्रीज हो जाएगी आई टू और आई वन की इंटेंसिटी में रेशो क्या है हंड्रेड बाय वन आप यहाँ पे देखें नीचे वन हंड्रेड बाय वन तो इंटेंसिटी हंड्रेड टाइम्स इंक्रीज हो जाती है तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है हंड्रेड टाइम इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्टली The loudness of sound is most closely related to its frequency, pitch पे depend करती है Period तो number of vibration है वेवलेंथ length टू crust के दरमियान distance है टू crust के दरमियान distance है amplitude, amplitude देखें हमने पढ़ा था कि loudness थ्री फैक्टर्स या फोर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसमें एक था एम्पलीट्यूड जितनी तेज़ी के साथ हम एक बॉडी को हिट करेंगे उतना उसके जो पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी तो डी ऑप्शन इस करेक्ट फाइव वेरियस इंस्ट्रूमेंट साउंड डिफरेंट Even when they play the same note due to different in quality, 
क्वालिटी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिससे हम सेम पिच और सेम लाउडनेस की आवाज़ें अगर हो तब भी हम दो इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश कर कर सकते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी उनका जो वेव पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा अगर अगरचे दोनों का पिच और दोनों की लाउडनेस सेम होगी तो सी ऑप्शन इज करेक्ट सिक्स ह्यूमन ह्यूमन्स कैन हेयर साउंड दैट इज ये हमने पढ़ा था कि इंसानी कान बिलो ट्वेंटी हर्ड एंड अबाउ ट्वेंटी किलो हर्ट्स जो साउंड्स हैं उनको नहीं सुन सकते बिलो ट्वेंटी हर्ट्स इंफ्रासोनिक होती हैं और अबाउ ट्वेंटी किलो हर्ट्स अल्ट्रासोनिक होती हैं तो ह्यूमन कैन हेयर साउंड दैट इज बिटवीन ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी किलो हर्ट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ वाम डे वेन द आउट डोर टेम्परेचर इज थर्टी एट सेंटीग्रेड इज इसको भी हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं फार्मूले की मदद से कि अगर टेम्परेचर थर्टी एट सेंटीग्रेड हो तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी फार्मूला है V इज इक्वल टू थ्री थ्री वन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स एंड थ्री थ्री वन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स और टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो कितना है थर्टी एट तो टी की जगह हम थर्टी एट पुट कर लेंगे थ्री थ्री वन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स को थर्टी एट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ट्वेंटी टू पॉइंट एट अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा थ्री फिफ्टी फोर मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड होगी क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में होता है The speed of sound on a warm day when the outdoor temperature is थर्टी एट देन द स्पीड विल बी थ्री फिफ्टी फोर मीटर पर सेकेंड सी ऑप्शन इज करेक्ट मैनिमम ईको डिस्टेंस इज रिड्यूस इन विंटर विंटर में डिस्टेंस जो ईको का है वो रिड्यूस हो जाता है वैसे तो 17.5 मीटर डिस्टेंस से इको हमें सुनाई दे सकता है तो ये क्यों होता है क्योंकि देखिए हमारे पास फार्मूला है कि V इज इक्वल टू थ्री थ्री वन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स थी जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर है जब टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड हमारे पास कम हो जाएगी स्पीड हमारे पास साउंड की जो है वो कम हो जाएगी कितनी कम होगी वो हम यहाँ पुट करेंगे टेम्परेचर टी की जगह टेम्परेचर पुट करेंगे और फिर ज़ीरो पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि सर्दियों में स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज़ हो जाएगी अब दूसरा फार्मूला हमारे पास है जो हम डिस्टेंस के लिए 
फाइंड करते हैं वो ये है कि s इज इक्ल टू वी डेल्टा t डिवाइडेड बाय टू इस फार्मूले से हम वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जो इको के लिए ज़रूरी है अब क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो स्पीड डिक्रीज हुई तो जब हम इस फार्मूले में वो स्पीड यहाँ पे पुट करेंगे तो क्योंकि ये डिक्रीज होगी तो इसलिए डिस्टेंस भी मिनिमम हो जाएगा कम हो जाएगा तो विंटर में इको डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड साउंड आर मैकेनिकल वेव इट कैन मूव इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस बट कैन नॉट मूव इन वैक्यूम सो साउंड कैन नॉट ट्रांसमिट इन वैक्यूम तो साउंड हमारा ऑप्शन है कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं हो सकता 